हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ बी एल चौधरी सीनियर बोटनी फैकल्टी सी एल सी सीकर तो आपको आइडिया है कि अपन नीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सोल्व कर रहे थे और इस कड़ी में पहले अपन ने प्लांट डाइवर्सिटी फिर प्लांट मोर्फोलॉजी एनाटोमी और अब नेक्स्ट प्लांट एम्ब्रोलॉजी या जो एन सीक्वेंस में नहीं ट्वेल्थ एन जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आजकल यानी एंशियल लैंग्वेज में तो सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट स्कोरिंग टॉपिक है बहुत इन, बहुत इंटरेस्टिंग है और फोर टू फाइव क्वेश्चन हर ईयर उसमें से आ जाते हैं बहुत अच्छे से तो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस या पोलिनेशन हंड्रेड परसेंट है पोलिनेशन से एक या दो क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आते हैं यानी प्री फर्टिलाइजन इवेंट के बाद जो फर्टिलाइजन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजन में से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो है एपोमिक्सिस है वहाँ से क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स अपन इसको सोल्व करें कंटिन्यू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस किस में बीजा और पतला झिल्ली में नहीं होता है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोरफुलज में अपन डिस्कस किया था ये क्वेश्चन फ्रूट से रिलेटेड है तो यहाँ पर आप देखें कि जो ग्राउंड नट है ग्राउंड नट वो आप समझ रहे हैं कि लोमेंटम लोमेंटम टाइप का फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है क्लियर ड्राई फ्रूट हो गया और उसके अलावा आप समझ रहे हैं कि जो ग्राम है वो लेग्यूम पोड है लेग्यूम पोड और ये भी ड्राई फ्रूट है डेसेंस है और ये साइजोकार्पिक है और मेज कैरियोप्सिस ये भी ड्राई फ्रूट है कैरियोप्सिस टाइप का सिंपल ड्राई फ्रूट है और ये इन डेसेंस है यानी स्पुटित नहीं होता है क्लियर तो ये सारे ये तीनों ड्राई फ्रूट है कोकोनट ये सिंपल फ्लैसी फ्रूट है और सिंपल फ्लैसी में ड्रूफ फ्रूट का टाइप है यानी जो मैंगो और कोकोनट होता है तो कोकोनट के अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनमें क्या होता है स्पेशली जैसे कि मेज में जो कैरप्सिस है इसमें क्या होता है कि सीड कोट पेरिकार्प्स आदि फ्यूज होते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स में आप समझ सकते हैं कि सीड कोट आप जानते हैं कि थिन होते हैं क्लियर मेम्रेनस और थिन होते हैं जबकि आप समझ रहे हैं कि जो फ्लसी फ्रूट्स होता है कोको इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पेरिस पम डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पम इन परी भुणपोस भुणपोस से कैसे बिन है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्लियर स्टूडेंट तो ध्यान दें कि पेरिस पम यानी जो परी भुणपोस होता है डिफर फ्रॉम एंडोस्पम इन वो भुणपोस से कैसे बिन है आपको पता है कि जिम्नोस्पम में तो एंडोस्पम बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाता है फीमेल गेमेट फाइट का पार्ट है जिम्नोस्पम एंडोस्पम जो एन होता है और एंजियोस्पम में एंजियोस्पम में आप जानते हो कि जो एंडोस्पम है द रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होती है फर्स्ट इवेंट सिन और सिन में तो वन आप समझ रहे हो मेल गेमिट एंड वन फीमेल गेमिट फ्यूज होते हैं और टू एन जाइगोट फॉर्म होता है टू एन जाइगोट ये द रिजल्ट ऑफ सिन गेमिट्री फर्टिलाइजन फर्स्ट फर्टिलाइजन जनरेटिव फर्टिलाइजन होता है और जो सेकेंड इवेंट होता है ट्रिपल फ्यूजन तो स्टूडेंट ध्यान दें ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है वन मेल गेमिट वन मेल गेमिट और टू पोलर न्यूक्लियाई टू पोलर न्यूक्लियाई एन एन जो सेंट्रल सेल में है और वो टू एन डेफिनेटिव न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो रिजल्ट आपका आता है पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पम पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड होता है ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस तो ये एंडोस्पम है और प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस में फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सल डिवीजन होकर आपका एंडोस्पम टिश्यू फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पम टिश्यू और एंडोस्पम टिश्यू क्या होता है जब जायगोड से एम्ब्रियो बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस तो कंज्यूम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कंज्यूम होकर वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाए तो नॉन एंडोस्पोमिक सीड होते हैं और रिमेन रह जाए तो एंडोस्पोमिक सीड होते हैं यस और नो जबकि अपन पेरिस्पम किसे कहते हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि ओवल में जो न्यू सेलस है मैन न्यू सेलस तो न्यू सेलस से ही डिफ्रेंशिएट होती है एम न्यू सेलस टिश्यू होता है पेरेंट कैमेटस ये न्यू सेलस इससे आपका डिफ्रेंशिएट होती है एम सिंगल एम और स्पोरिक म्यूसिस होता है तो फोर मेगास्पोर लीनियर टेट्राड बनता है और सिंगल मेगास्पोर फंक्शन रहता है वो फॉर्म करता है फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक सेवन सेल एट न्यूक्लियाई क्लियर 
और फिर आप जानते हो कि न्यूसलस कंज्यूम हो जाता है डिजेनरेटेड हो जाता है न्यूसलस अब कुछ प्लांट में क्या है अगर न्यूसलस भी रिमेन रह जाए आप फर्टिलाइजर न्यूसलस भी रिमेन रह जाए तो वैसे सीड को अपन बोलेंगे फर्टिलाइजर बाद जब सीड फॉर्मेशन एम्ब्रियो सीड फॉर्मेशन होगा तो वैसे सीड को अपन बोलेंगे पेरिस प्रमिक सीड क्लियर तो वो पेरिसपम होता है और उसकी वो पेरेंट स्पोरोफाइटी होता है पुरानी बीजाणु भी पीढ़ी होती है वो क्लियर तो रिमेन स्पोरोफाइटी होता है उसकी प्रोडी टू एन होती है क्लियर तो अब अपना क्वेश्चन पर अपन आते हैं कि पेरिस पम डिफर फ्रॉम एंडोस्पम इन परी भ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे बिन है बींग ए डिप्लोइड टिश्यू इसका द्विगुणित तक होना तो आप समझते हो कि पेरिस पम तो न्यूसलस है और न्यूसलस जो बीजांड का उत्तक होता है और ये आप जानते हो कि पेरेंट स्पोरोफाइट है और पेरेंट स्पोरोफाइट ही है आप जानते हैं तो पेरेंट स्पोरोफाइट है ओल्ड जनरेशन का ही है तो ये इसकी डिप्लोइडी क्या है टू है तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है डिफरेंस भी है क्लियर इट फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पम्प ये रोंग हो गया भाई ऐसा थोड़ी होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस का कई सारे स्पम्प से फ्यूजन हो तब आपका ये फॉर्मेशन होता है पेरिस पम्प ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो ये रोंग हो गया बींग ए हेप्लॉइड टिश्यू पॉसिबल ही नहीं है हेप्लॉइड क्लियर हैविंग नो रिजर्व फूड गलत हो गया रिजर्व फूड तो होता ही है क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज अनुन मिली प्रागण का क्या लाभ है बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट दो टू थाउजेंड थर्टीन का देखो स्टूडेंट अपन कहते हैं कि भी सेल्फ पोलिशन होता है क्रॉस पोलिशन होता है तो अपन कहते हैं कि भी बाई सेक्सुअलिटी सेल्फ पोलिशन को इंक्रीज करती है चांस को एनहेंस करती है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बाई सेक्सुअल फ्लोर हो तो सेल्फ पोलिशन हो क्लियर सेल्फ पोलिशन के लिए एक ही कंडीशन है वो है क्लिस्टोगेमी क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लोर क्या होते हैं जो आप समझ पा रहे हैं कि क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लोर क्या होते हैं तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लोर हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लोर होते हैं और दे नेवर ओपन वो कभी नहीं खुलते हैं वो कभी नहीं खिलते हैं मतलब उनकी बड कंडीशन होते हैं एंथसिस नहीं होता है नए और ओपन कभी नहीं खुलते हैं कभी खिलते नहीं है क्लिस्टोगेमस फ्लोर बाइसेक्सुअल होते हैं तो इन साइड जब बाइसेक्सुअल फ्लोर खिलते भी कभी नहीं है तो आप समझ सकते हो कि 100 परसेंट क्या होगा सेल पोलिशन ही होगा इट मीन 100 परसेंट ओब्लिगेट एक ऐसा केस है जहां पर एक कंडीशन होती है ओब्लिगेट ओटोगेमी ओब्लिगेट ओटोगेमी की एक ही कंडीशन है क्लियर ओब्लिगेट ओटोगेमी ए विकल्पी सवयुगुमन जो 100 परसेंट सेल पोलिनेशन है क्लियर तो आप कहते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है एनसीआरटी में आपको सीधा लिख रखा है कि जो पोलन एजेंट्स हैं आप जानते हैं पोलिनेटर्स हैं प्रागण करता कारक जो पोलिनेटर्स हैं चाहे वो एबायोटिक फैक्टर विंड और आप समझ रहे हैं यानी एयर और वाटर हो और चाहे बायोटिक इंसेक्ट हो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और यह आपको लिख रखा है एनसीआरटी ने कि बिना प्रागण करता बिना पोलिनेटर के ही आप जानते हैं कि सीड का बनना वो सुनिश्चित करते हैं आप समझ रहे हैं कि सीड का बनना 100 परसेंट वहाँ डिफाइन होता है क्लियर तो विदाउट इन द हेल्प ऑफ पोलिनेटर तो आप समझ रहे हैं कि नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स प्रागण का निर्भरता नहीं 100 परसेंट करेक्ट है वीवीपेरी मतलब ही नहीं है और फिर हायर जेनेटिक वेरेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि सेल्फ पोल्यूशन है मोर वेगरस ऑप्शन अधिक प्रबल संतान नहीं होगी सेल्फ है क्लियर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर तो स्टूडेंट आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर फोर मेगा स्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट 2013 में फर्स्ट टाइम आया था स्टूडेंट गलत कहता गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य है तो मैं आपको पूरा ही यहां पर जितने भी आपके जो इक्वलेंट वर्ड हैं वो सारे मैं आपको बताता हूँ एनर जो वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फीमेल के बताता हूँ कि अपन एंजियोस्पम में एक वर्ड यूज करते हैं कार्पल या पिस्टिल तो कार्पल जिसको अपन अंडप कहते हैं क्लियर तो अपन जैसे ये भी यूज कर सकते हैं और अपन जिम्नोस्पम में जिम्नोस्पम में तो अपन यूज क्रम करते हैं मेघा स्पोरोफिल मेघा स्पोरोफिल गुरु बीजाणु प्रण क्लियर अब अंडप के तीन भाग होते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी क्लियर और ओवेरी में ओव्यूल होते हैं तो अपन यहां पर बात करते हैं ओव्यूल की क्लियर तो ओव्यूल का मीन होता है मेगा स्पोरोफिल में आपकी होती है मेगा स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम आप समझ सकते हैं जिम्नो से आपके इसको अपन बोल सकते हैं इंटूगमेंटेड इंटूगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम 
इंटीग्यूमेंटेड मेघा स्पोरेंजियम क्लियर तो ये ओव्यूल के हो गया अब ओव्यूल में आप जानते हो न्यू सेल से मेगा स्पोर मदर सेल देन स्पोरिक म्यूसिस मेगा स्पोर लीनेटेटेड थ्री डिजनरेटेड क्लियर माइक्रोपैल एंड से चैलेंजल पर फंक्शनल वो फॉर्म करता है एम्ब्रियोसेक क्या फॉर्म करता है एम्ब्रियोसेक एम्ब्रियोसेक तो यहां पर कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा स्पोर मेगा स्पोर फिर एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट क्लियर और एम्ब्रियोसेक में जो एग सेल होती है एग सेल वो है फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट तो ये आपके एनालॉगस वर्ड हैं और मैं इधर आपको बता देता हूँ स्टूडेंट ध्यान देना वो इसके बताता हूँ कि जैसे स्टेमन हो मान लो एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमन सिंगल मेल सेक्स में स्टेमन तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा क्लियर फिर आप जानते हो कि एंथर में एंथर के अंदर जो पोलन सेक है तो माइक्रोस्पोर इंजियम हो जाएगा फिर आप जानते हो कि पोलन सेक में पी है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा फिर आप जानते हो कि पोलन ग्रेन तो मेलगेमेटोफाइट हो जाएगा ये सोर नो तो ये आपके एनालॉगस वर्ड होते हैं तो यहाँ मेगास्पोर इंजी इक्वलेंट टू तो न्यूसलस नहीं हो सकता ओव्यूल ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर है सेकेंड और एम्ब्रियोसेक नहीं फ्रूट नहीं तो यहाँ पे आपका हो गया ओव्यूल कि मेगास्पोर इंजियम आप जानते हैं इंटीगोमेंटेड मेगास्पोर इंजियम क्या है ओव्यूल के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है क्लियर तो एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर अंतथीसियम लघुजन उत्पन्न करती है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो एंथर की वॉल लेयर्स है तुम्हें पता है कि एक पोलन सेक एक पराग धनी या एक माइक्रोस्पोर इंजम लघुजाणु धनी की स्ट्रक्चर में पहले आपकी होती है वॉल लेयर वॉल लेयर में एक कॉमन लेयर आपकी होती है एपिड्रमिस एपिड्रमिस उसके बाद आप जानते हो कि एंडोथीसियम एंडोथीसियम फिर आप जानते हो मिडिल लेयर फिर आप जानते हो टेपिटम तो ये तो वाल लेयर्स होती हैं क्लियर जो आप समझ सकते हो कि प्रोटेक्शन भी करती हैं और डेसेंस में हेल्प करती हैं क्लियर एपिड्रमिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर टेपिटम और उसके बाद आप जानते हो कि स्पोर जिनस टिश्यू होता है स्पोर जिनस टिश्यू तो जो स्पोर जिनस टिश्यू होता है उससे आप पी पी एम सी पोलन मदर सेल या माइक्रोसो मदर सेल्स डिफ्रेंशिएट होती है ईच पी एम सी अंडर गो स्पोरिक म्यूसिस जब वो स्पोरिक म्यूसिस में जाती हैं तो आप समझ सकते हो कि माइक्रोस्पोर और फिर वो पोलन ग्रेन क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है स्पोर जेनस टिश्यू की बात होती है ये तो वाल लेयर्स हैं क्लियर तो आप जानते हो कि ये जो आपका एंथर होता है एंथर इस फॉर्म में देते हैं तो ये यहाँ पर आपका स्पोर जिनस टिश्यू होता है ये तो वाल लेयर्स होती है यहाँ तो एपिड्रमिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर फिर टेपिटम फिर स्पोर जिनस टिश्यू होता है सेंटर पे यस और नो तो एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर ये रोंग स्टेटमेंट हो गए हंड्रेड परसेंट टेपिटम न्यूरोसिस द डेवलपिंग पोलन टेपिटम विकसित हो रहे प्राकृण पोषण कर देता है हंड्रेड परसेंट करेक्ट है कि जो इंदरमोस्ट लेयर होती है पोलन से की टेपिटम वही प्रोवाइड करती है है ना न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग पी एम सी और पोलन ग्रेन है ना यानी लघु बीजाणु जन्म के दौरान लघु बीजाणु को पोषण वही देती है तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया क्लियर ये करेक्ट है और फिर आपका हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन रोंग हो गया क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है पोलन ग्रेन के अंदर आउटर जो इस फॉर्म में ऑर्नामेंटेड जो बहुत ही हार्ड और वेवी फॉर्म में ये आपका होता है ये एक्जाइन होता है स्पोरोपोलिन जो बहुत हार्ड होता है जबकि ये जो बिल्कुल थिन आपका होता है वो पैक्टोसोलॉजिक इंटाइन होता है तो ये आपका रोंग स्टेटमेंट हो गया ये सोर नो रोंग स्टेटमेंट हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लोइड रोंग हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू टू एन ही होता है फिर पीएमसी पोलन मदर सेल जो स्पोर मदर सेल आप जानते हो लास्ट साल स्पोरोफिटिक टू एन ही होती है फिर स्पोरिक में उसके बाद माइक्रोस्पोर क्या होते हैं हैप्लोइड होते हैं ये सोर नो तो आप समझ पा रहे हैं कि आपका मतलब रोंग हो गया ये भी रोंग हो गया तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट इज सेकेंड तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड हंड्रेड परसेंट क्लियर है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स क्लियर सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है तो न्यू 
जेनेटिक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन नए अनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताएं की और अग्रसर हंड्रेड परसेंट करेक्ट है लार्ज बायोमास कोई मीन ही नहीं है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड बीज की जीवन जमसता उतना मीन नहीं है प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी इसका भी उतना मीन नहीं है तो आप समझ रहे हो कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन जनरली आप जानते हो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में पेरेंट्स होते मेल एंड फीमेल होते हैं और गैमिट का फॉर्मेशन भी होता है गैमेटोजेनिस के थ्रू फिर गैमिट का फ्यूजन होता है तो आप जानते हो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है प्रोजेनी होती है वो विगर होती है और वो अपने पेरेंट्स से और अच्छी होती है क्लियर तो आप समझ रहे हैं कि वेरेबिलिटी वहाँ पर जो होती है तो उनको एनवायरमेंट के प्रति एडेप्टिलिटी भी क्रिएट एडेप्टिलिटी ये भी इसका है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन तो डियर स्टूडेंट ध्यान दें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट मैं यहां बेटा इस सॉल्यूशन में आपको इतना दिमाग लगाना है कि ऑप्शन से कह सकते हैं चारों ऑप्शन से और नया क्वेश्चन क्या बन सकता है और एग्जाम बार बार क्वेश्चन कहां से अटैक हो रहा है तो बहुत तरीके से आपको ध्यान देना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है द सीड इन ग्रासेज इज नॉट एंडोस्परमिक आप घासों के बीच भ्रणपोषी नहीं होते हैं गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आप जानते हो मोनोकोट के अंदर जो एंडोस्पर्म टिश्यू है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है और वहां एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं क्लियर तो आप समझ रहे हैं कि मोनोकोट है ग्रासेज और वहां एंडोस्पर्मिक होते हैं तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हंड्रेड परसेंट हो गया मैंगो तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर रोड से डेवलप होता है ड्रूफ फ्रूट है सिंपल फ्लैसी फ्रूट है और आप जानते हो कि सरल और मतलब सरस फल है और आप समझ सकते हो कि एक अंड पे उर्दूर तेनी मोनोकार्पल सुपीरियर ओवरी से बनता है मैंगो ट्री फ्रूट है क्लियर तो ये 100 परसेंट आपका रोंग हो गया क्लियर और ए प्रोटीनिस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन ये करेक्ट यस और एस्ट्राइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिन गलत है क्योंकि स्टेराइल स्टेमन आपके स्टेमिनोड कहलाते हैं पिस्टिल नहीं क्लियर ये बहुत अच्छा सी बी में भी क्वेश्चन आया था स्टेमिनोड का तो ये भी आपका क्या हो गया रोंग हो गया तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट तो स्टूडेंट ध्यान दें जीटोनोगेमी इन्वॉल्व सजात पुष्पी प्रागण में क्या होता है बेटा जी मैं देखो आपको बता देता हूं यहां तीन टाइप पोलिनेशन में तीन टाइप के पर लेते हैं पहले सेल्फ पोलिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी होती है जो हंड्रेड परसेंट सेल्फ होता है ऑटोगेमी ऑटोगेमी जो प्रोसेस है और फिर आपका होता है दूसरा जीटोनो गेमी जीटोनो गेमी क्लियर एंड देन फिर आपका होता है जीनो गेमी क्या होता है भी जीनो गेमी तो ये क्लियर तो ये हंड्रेड परसेंट क्रॉस है और ये हंड्रेड परसेंट सेल्फ है ये इक, आप समझ सकते हो कि जेनेटिकली सेल्फ है बट इकोलॉजिकली क्रॉस है ओटो गेमी कब होती है फर्स्ट ओटो गेमी कब होगी ओटो गेमी कब होगी आप समझ सकते हैं कि जब फ्लोअर बाई सेक्सुअल हो इट मीन दोनों जो सेक्स ऑर्गन हैं मेल एंड फीमेल उस सेम फ्लोर में हो बाई हो लेकिन बाई हो ऑटोगेमी कोई हंड्रेड परसेंट तो नहीं है लेकिन वो बाई होगा तो ही ऑटोगेमी होगी वरना नहीं होगी क्लियर अब आप ध्यान दो ऑटोगेमी क्या होती है कि वेन द पोलन ग्रेन ऑफ ए एंथर ट्रांसफर टू स्टिग्मा टू हिज सेम फ्लोर मतलब इट अकर विथ इन ए फ्लोर एक ही फ्लोर की प्रोसेस है एक ही फ्लोर के पराको से पराकण पोलन ग्रेन उसी की उसी फ्लोर की स्टिग्मा पर जाए ये तब ऑटोगेमी मानी जाएगी क्लियर अब मैं से कहता हूं कि मान लो फ्लोर यूनिसेक्सुअल है अब फ्लोर यूनिसेक्सुअल है लेकिन एक प्लांट पर दोनों टाइप के फ्लोर हैं स्टेमिनेट फ्लोर भी स्टेमिनेट फ्लोर भी है और इस पर पिस्टिलेट फ्लोर भी है क्लियर तो ये मोनोसियस प्लांट है तो मोनोसियस प्लांट है तो आप जानते हो कि यहां मतलब पोलिनेशन अकर बिटवीन टू फ्लोर ऑफ सेम प्लांट दो फ्लोर एक ही प्लांट के दो फ्लोर के बीच हो जाएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी जिटोनोगेमी कि डिफरेंट फ्लोर बट सेम प्लांट क्लियर तो ये आपकी जिटोनोगेमी है तो आप कहते हो कि भाई जिटोनोगेमी को अपन एक बात कहें कि भाई जो मोनोसिस प्लांट है वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं रोकते हैं ये अच्छा क्वेश्चन आता मोनोसिस प्लांट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी जिटोनोगेमी वहां हो जाएगी क्लियर और आप समझ पा रहे हैं कि अगर मान लो डाइसिस प्लांट हो जो आपको मैं पहले के डायवर्सिटी में समझा चुका हूं कि ऐसा प्लांट जो एक प्लांट एक ही टाइप का फ्लोर रखता हो जैसे स्टेमिनेट फ्लोर तो स्टेमिनेट ही है और यहाँ पिस्टिलेट है तो पिस्टिलेट ही है एक टाइप का तो ये इट अकर बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लोर बट सेम स्पीसीज 
तो ये आपका डायसिस प्लांट है ये प्रोसेस ये डायसिस है तो ये आपकी होगी जीनोगेमी तो अपन कहते हैं कि जो डायसिस प्लांट है वो ऑटोगेमी को भी रोकते हैं जिटोनोगेमी को भी रोकते हैं ओनली क्या संपन्न होती है जीनोगेमी डायसिस प्लांट के अंदर अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं कि जिटोनोगेमी इन्वॉल्व अब ये तो पूछा कि जिटोनोम होता क्या है कि टू फ्लोर की प्रोसेस अबट सेम प्लांट टू फ्लोर की प्रोसेस अबट सेम प्लांट क्लियर तो वही कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लोअर बाई द पोलन फ्रॉम अनादर फ्लोअर ऑफ द सेम प्लांट तो हंड्रेड परसेंट करेक्ट है क्लियर कि जिटोनोगेमी होती क्या ऑटोगेमी क्या है विथ इन ए फ्लोर एक ही फ्लोर की प्रोसेस है जिटोनोगेमी क्या होती है बिटवीन टू फ्लोर बट सेम प्लांट होना चाहिए और जीनोगेमी क्या है डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लोर बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए यस और नो तो आप समझ पा रहे हैं तो फर्स्ट हंड्रेड परसेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लोर बाई द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लोर अगर सेम फ्लोर से हो जाएगा तब तो ऑटोगेमी हो जाएगी क्लियर ऑटोगेमी हो जाएगी फिर आपकी क्या बात है फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लोर बाई द पोलन फ्रॉम ए फ्लोर अनादर प्लांट सेम पॉपुलेशन तो आप क्या हो जाएगी जीनोगेमी हो जाएगी मैंने सारे कंसेप्ट समझा दी ना आपको तो देखो ऑप्शन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप ध्यान देना फिर मैं आपकी बात करता हूँ कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लोर बाई द पोलन फ्रॉम ए फ्लोर ऑफ अनादर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टेंट पॉपुलेशन तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्लियर तो ये आपकी प्रोसेस हो गई कि ये किसको शो करता है ऑटोगेमी को करता है ये किसको करता है जीनोगेमी को करता है ये प्रोसेस वैसे पॉसिबल ही नहीं है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्योंकि आपको जिटोनोगेमी में क्या होता है वो पूछा है और जिटोनोगेमी आपको कंसेप्ट बता दिया तो आंसर क्या होगा फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन स्टूडेंट ध्यान दें पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर जो प्राग टिक्किया आप जान जो प्राग टैबलेट हो या पोलन सिर्फ जो प्राग सिर्फ होती हो मार्केट में उपलब्ध होती है तो भाई आप जानते हो कि पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट उनमें होता है तो बाजार के अंदर प्राग टैबलेट जो एथलीट्स होते हैं और जो रनिंग हॉर्सेज होते हैं उनको उपलब्ध कराई जाती है तो आप समझ रहे हैं कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए प्राग टैबलेट मतलब ही नहीं है सप्लीमेंट फूड फूड सप्लीमेंट एज ए फूड सप्लीमेंट तो आप जानते हो कि जो एथलीट्स हैं और जो घोड़े होते हैं उनको प्रोवाइड कराई जाती है एज ए फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में क्योंकि वो न्यूट्रिएंट से भर भरपूर होती है तो एज ए फूड सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी थर्ड क्लियर एक्स टू कंजर्वेश उसका मतलब ही नहीं है क्लियर तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी थर्ड यस और नो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन तो स्टूडेंट ध्यान दें फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस टू तंतु रूपी समुचे का क्या कार्य है भाई आप अच्छे से पहले ये बताओ तंत्र समझे होता कहाँ है तो आप समझ सकते हो ना कि एनजियोस्प्रम में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक होता है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई आप अच्छे जानते हो यहाँ चैलेंजल एंड पर थ्री एंटीपोडल सेल होती है वन टू थ्री एन हैप्लोइड होती है और आप समझ सकते हो यहाँ एक एग सेल है एग सेल और टू सेनर्जिड्स है ये सेनर्जिड्स होती हैं क्लियर और आप समझ सकते हैं कि ये आपकी एक लार्जेस्ट सेल होती है इसकी सेंट्रल सेल जहाँ टू पोलर न्यूक्लियाई है तो अभी तो अपन कहते हैं कि न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है थ्री टू थ्री और सेल का अरेंजमेंट है थ्री वन थ्री तो सेवन सेल एट न्यूक्लियाई ऐसी बात है स्टूडेंट्स अब आप ध्यान देना कि यहाँ जो सिनर्जिड की कुछ आउटर ग्रोथ्स होती है ऐसे सिनर्जिड सेल्स की जो आउटर ग्रोथ होती है उसको आप कहते हैं फिलीफॉम एपेटस ये जो फिलीफॉम सिनर्ज सिनर्जिड सेल्स की आउटर ग्रोथ होती है फिलीफॉम एपेटस ये क्या करती हैं केमिकल सिक्रेट करती हैं और वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं यानी पोलन ट्यूब के मार्ग को प्रशस्त करती है पोलन ट्यूब को दिशा निर्देशित करती है डायरेक्शन उसको मतलब गाइड करती है उसकी गाइड करती है ये सोर नो तभी तो आप जानते हो कि वो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट करती है क्लियर तो आप समझ रहे हो कि रिकोगनाइज द सुटेबल पोलन स्टिग्मा उसका मीन ही नहीं सिनर्जिट का उस वहाँ क्या मीन है रिकोगनाइज सुटेबल पोलन स्टिग्मा तो ये पॉसिबल नहीं है क्लियर स्टूमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल इसका भी मतलब नहीं उससे क्लियर और प्रोड्यूस नेक्टर इसका वो तो फ्लोर का कैरेक्टर है मतलब ही नहीं है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब है ना पोलन ट्यूब की एंट्री को निर्देशित करेगी चाहे वो कहीं से भी है चाहे जोगेमी हो चाहे मिजोगेमी हो चाहे पोरोगेमी हो वो पोलन ट्यूब की एंट्री को निर्देशित करेगी तो ये उसका क्या होगा फंक्शन होगा अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट क्लियर तो क्वेश्चन नंबर इलेवन ध्यान दे बेटा नॉन एल्बुमिनियस सीड इज प्रोड्यूस इन एल्ब्यूमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर नॉन एंडोस्पोर्मिक सीड की बात हो रही है स्टूडेंट्स तो नॉन एंडोस्पोर्मिक सीड की बात हो रही है वो मैं कह रहा था 
कि भी मोनोकोट होते हैं तो जायगोड से एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो एंडोस्पर्म टिश्यू कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं और किड को एक्सेप्शन एक दो को छोड़ के और जो अपन कहते हैं कि डायकोड सीड होते हैं जनरली अपन बात है नॉन एंडोस्पर्मिक क्योंकि कंप्लीट एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है क्लियर अब यहाँ से आपसे ये पूछा है कि नॉन एंडोस्पर्मिक कौन तो मेज मोनोकोट है एंडोस्पर्मिक है व्हीट भी मोनोकोट है एंडोस्पर्मिक है क्लियर और ये डायकोट होते हुए एंडोस्पर्म कैस्टर अरेंड ये भी एंडोस्पर्मिक है बट जो पी मटर है मटर डायकोट है पी फाबेसी फैमिली से है और इसमें कंप्लीट एंडोस्पम कंज्यूम हो जाता है तो पी नॉन एंडोस्पर्मिक है नॉन एल्बुमिनियस है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू निम्न में से कौन सा एक खतन सत्य ही नहीं क्लियर नॉट ट्रू तो फर्स्ट ऑफ ऑल हनी इज मेड बाई बीज बाई डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लोवर अभी पॉसिबल ही नहीं है कोई पोलन के डाइजेशन थोड़ा नहीं बनता है वो जो नेक्टर लेती हैं और उससे अपन बात करके आप समझ रहे हो कि हनी फॉर्म होता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया नॉट ट्रू अकॉर्डिंग आंसर फर्स्ट हो गया लेकिन अभी अपन सारे चेक करते हैं पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रेंट एंड दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिर्फ तो हंड्रेड परसेंट सही है कि मार्केट में जो पोलन टैबलेट या सिर्फ बनाई जाती है क्यों क्योंकि वो रिच इन न्यूट्रेंट होता है तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है सेकेंड सेकेंड करेक्ट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकेंड करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट रॉन्ग है क्लियर फिर आप देखो स्टेटमेंट थर्ड पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट कोज सर्व एलर्जिक एंड ब्रोंकल एप्लीकेशन इन सम पीपल आप जानते हो कि प्राग एलर्जी पार्थेनियम क्लियर तो ये 100 परसेंट करेक्ट है ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट फिर देखो द फ्लोर पोलिटेड बाई फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दैम तुम जानते हो कि जो मक्खियों से या चमका प्रागित होते हैं वो मतलब बदबूदार स्मेल देते हैं तो ये भी आपका क्या है करेक्ट है क्लियर तो स्टेटमेंट सेकंड थर्ड फोर करेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट केवल एक ही है नॉट ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट ही है तो अकॉर्डिंग दिस यून आंसर विल बी फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो ध्यान दें स्टूडेंट्स द हाइलम इज ए स्क्र ऑन द नाबिका कहाँ पर एक निशान होता है तो आप अच्छे से जानते हैं ओव्यूल में अगर आप एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल होता है एनाट्रोपस जो 180 एटी डिग्री पर इन्वर्टेड होता है एनाट्रोपस होता है ये इंटिगमेंट है ये आउटर इंटिगमेंट है और ये प्लेसेंटा है ये प्लेसेंटा ये फिनिकल है ये नाभी का हाइलम है और आप समझ रहे हैं कि ये इंटिगमेंट्स हैं और ये माइक्रोपाइलैंड है ये चैलेजा है चैलेजा है बेसल आप जानते हो माइक्रोपाइल है एपिकल क्लियर और साइड में हाइलम है तो आप समझ सकते हैं कि जब अपन फ्रूट वाल से या पेरिकाल जब भी अपन सीड को अलग करते हैं तो वो जो फिनिकल ही होता है और फिनिकल ओव्यूल की बॉडी से जहाँ अटैच होता है वो हाइलम होता है क्लियर तो आप समझ पा रहे हैं कि हाइलम इज स्क्र ऑन द सीड तो आपका क्या है स्क्र ऑन द सीड नाभी का कहाँ पर एक निशान होता है सीड वहर माइक्रोपाइल वाज प्रजेंट नहीं होगा सीड वहर फिनिकल वाज अटैच्ड करेक्ट है फ्रूट वहर इट वाज अटैच टू पेडिसल नहीं होगा फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट पॉसिबल ही नहीं है क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर जैसे आप मटर को नहीं तोड़ते हो फली से तो वो जो आप समझ रहे हो या फिर चने को तो वो आप समझ रहे हो कि जो स्कार वो आपका नाभी का हाइलम है क्लियर तो ये बात आपके अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी सेकेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पोलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी ये क्या कहना चाह रहा है भाई एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पोलिनेटिंग एजेंट पोलिनेटर्स की तो रिक्वायरमेंट है लेकिन वो जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन ही है तो मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन के दो पार्ट हैं एक हंड्रेड परसेंट जो सेल्फ पोलिनेशन है जहाँ किसी पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो है ऑटोगेमी ऑटोगेमी ये तो सेम फ्लोर की प्रोसेस है एक ही फ्लोर एक ही फ्लोर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लोर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं मतलब इट अकर विथ इन ए फ्लोअर सेम फ्लोर ये ऑटोगेमी है और जो जिटोनोगेमी है जिटोनोगेमी आप जानते हो कि इट अकर बिटवीन टू फ्लोर ऑफ सेम प्लांट तो जो मोनोसेस प्लांट होते हैं यूनिसेस फ्लोर मान लो तो ये एंथर से ये पोलन ग्रेन सेम प्लांट की स्टिग्मा डिफरेंट इट अकर बिटवीन टू इट अकर बिटवीन टू फ्लोर ऑफ सेम टू डिफरेंट फ्लोर बिटवीन सेम प्लांट 
तो ये जिटोनो गेमी है तो यहाँ पोलिनेटिंग एजेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी बट जेनेटिकली ये क्या है सेल्प ही है जिटोनो गेमी बोलते हैं इसको बन क्या बोलते हैं जिटोनो गेमी क्लियर तो आप समझ बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया ना कि निम्न किसमें प्रागणकारी की आवश्यकता तो हो सकती है है ना आवश्यकता हो सकती है परंतु आनवा से सहयोग उनके समान हो क्लियर तो आप समझ रहे हैं कि क्लिस्टोगेमी में तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है हंड्रेड परसेंट ऑटोगेमी होती है वो तो है ना जिटोनोगेमी ये करेक्ट है जीनोगेमी में जीनोगेमी में तो विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जीनोगेमी तो क्रॉस पोलिनेशन है और क्रॉस तो आप जानते हो कि पोलिनेटिंग एजेंट से ही होगा चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो और चाहे बायोटिक फैक्टर हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है एपोगेमी ये तो आप जानते हो कि सेक्सुअल प्रोसेस ही नहीं है क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ना आंसर क्या हो गया सेकेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ संचरण तक किसका विलक्षण है तो देखो स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे कि जो कार्पल है उसके थ्री पार्ट हैं स्टिग्मा स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी तुम्हें पता है कि जो स्टिग्मा है स्टिग्मा ये आप जानते हो कि पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये पोलन ग्रेन के लिए क्या है बेटा जी लैंडिंग प्लेटफॉर्म लैंडिंग प्लेटफॉर्म है तो यहाँ तो पोलन ग्रेन पहुँचेंगे ये पोलन ग्रेन फिर पोलन ट्यूब बनेगी तो ये जो स्टाइल होती है स्टाइल ये जनरली सिंगल होती है तो स्टाइल है अब स्टाइल दो टाइप में है एक होलो टाइप स्टाइल होती है होलो टाइप स्टाइल क्लियर मोनोकोर्स में तो ये तो होलो टाइप स्टाइल होगी तो पोलन ट्यूब इजीली चली जाएगी एक आपकी होती है सोलिड टाइप स्टाइल सोलिड तो यहाँ पर आपके टिश्यूज होते हैं यहाँ पर आपके टिश्यूज होते हैं इनको आप कहते हो ट्रांसमिशन टिश्यू संचरण तक ट्रांसमिशन टिश्यू क्लियर ये आपकी हो गई सॉलिड स्टाइल सॉलिड स्टाइल हो गई सॉलिड स्टाइल हो गई तो यहाँ क्या करती है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ट्यूब पैक्टिनेज और सेलेज सिक्रेट करती है और फिर वो यहाँ से सेलेज पैक्टिन की हेल्प से वो डिग्रेडेड करती जाती है इन टिश्यूज को डिग्रेडेड करती जाती है और वो पोलन ट्यूब फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ से टिश्यूज क्या होते हैं डिग्रेडेड होते जाते हैं ये सॉलिड स्टाइल है तो आप समझ दें कि वेट स्टिग्मा नहीं है होलो स्टाइल नहीं है सॉलिड स्टाइल तो आंसर विल बी थर्ड क्लियर और ड्राई स्टिग्मा पॉसिबल ही नहीं था अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी थर्ड क्लियर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवनटीन तो देखो फिलीफोम एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तंत्र रूपी उपकरण किसका विलाक्षणिक है तो ये फिर क्वेश्चन आ गया वही मैंने आपको बताया था अभी कि जो एम्ब्रियोसेक है एम्ब्रियोसेक सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियाई थ्री एंटीपोडल एल चैलेजल एंड क्लियर और ये आप समझ सकते हो कि एग सेल और टू सेनर्जिड और यहाँ आप समझ सकते हो कि जो सेंट्रल सेल है जहाँ टू पोल न्यूक्लियाई हैं क्लियर तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहाँ जो फिलिफोम एपेटस है जो अंगुली नुमा प्रबोध होते हैं जो पोलन ट्यूब गाइड करते हैं तो ये किसकी अपन बात करें कि अतिवर्दी किसका लक्षण है तो सेनर्जिड का है साइकोसिका का है भाई एलोरन सेल मतलब ही नहीं है तो हाफ फर्टिलाइज बात है सेनर्जिड 100 परसेंट हो गया जनरेटिव सेल मतलब ही नहीं है न्यू सोलर पॉसिबल तो अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी सेकेंड क्लियर तो आप समझ पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन तो आप ध्यान दें द वीट ग्रेन द वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड सेप्ड कटलियोडॉन नॉन एज कि गेहूं के दाने में या भूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है तो आप समझ सकते हो कि मोनोकोट में मोनोकोट में आप अच्छे से समझ सकते हो बेटा जी कि जो मोनोकोट है मोनोकोट ये रिड्यूस सेकेंड कोटलोडोन ये रिड्यूस कोटलोडोन होता है जिसको आप बोलते हो एपी ब्लास्ट एपी ब्लास्ट और ये साइड में सीड सेल जो आ, होता है ये आप समझ रहे हैं कि इसको सीड सेल को आप बोलते हो स्कू टैलम यानी जो स्कू टैलम और ये मोरफोलोजी में भी क्वेश्चन आ चुका है तो आप समझ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी फर्स्ट क्योंकि तो रिड्यूस कोटलोडोन है कोलेप्टाइल ये कोलेप्टाइल होता है ये कोलियोराइजा होता है तो आप समझ रहे हैं कि गेहूं के धन भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र तो मोनोकोट का जो बीज पत्र हो क्या है स्कू टैलम तो अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया फर्स्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन एंजियोस्पम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस आवर्त बीजी पात्रों में लघु बीजाणुजन और गुरु बीजाणुजन है 
तो आप समझ सकते हो कि जो एंजियोस्प्रम प्लांट है या जिम्नोस्प्रम प्लांट होते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल जो होती है स्पोर जेनेस्टिश्यू बनती है स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजिया में बनती है माइक्रो स्पोर मदर सेल माइक्रो स्पोर मदर सेल क्लियर और आप समझ सकते हैं कि मेगा स्पोर इंजियम में आपकी बनती है न्यूसल से मेगा स्पोर मदर सेल क्लियर अब आप समझ सकते हैं कि दोनों क्या है डिप्लोइड हैं टू एन होती हैं क्लियर और ये साइट ऑफ म्योसाइट होती हैं और जो इंटरमीडिएट म्योसिस होता है स्पोरिक म्योसिस होता है तो इनमें क्या होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्पोरिक म्योसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस स्पोरिक म्योसिस क्लियर तो भाई लघु बीजाणुजन और ग्रुजाणुजन में इन्वॉल्व म्योसिस हंड्रेड परसेंट करेक्ट है आ, दोनों में सेम भी है अकरीन ओव्यूल ऐसा नहीं है एक आप जानते हो कि पोलन सेक में होता है एक मेगा स्पोज ओव्यूल में होता है अकरीन एंथर ऐसा ही पॉसिबल नहीं है फॉर्म गैमिट विदाउट फर्दर डिवीजन ये गलत हो गया क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्लियर फर्स्ट आंसर होगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो स्टूडेंट ध्यान दें विच ऑफ द फॉलोइंग पेर इज नॉट करेक्टली मेज इनमें से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है जो मिल रहा नहीं है क्लियर तो बाइनरी फ्यूजन सार्गसम सार्गसम ब्राउन एल है वहां फिलामेंटस होम बाइनरी फ्यूजन नहीं फ्रेगमेंटेशन होगा यस yes, तो ये रॉन्ग हो गया क्लियर अब आगे देख लेते हैं कोनिडिया पेनिसिलियम जानते हो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है पेनिसिलियम कोनिडिया जो बहिर्जात रूप से एस्कोमाइसिटीज में एक्जोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया कोनिडियम कोनिडियो फोर पे ये सोर नो तो ये आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया ऑफसेट ये होता ही है जलकुंभी में वाटर हाई सिंथ में आईकोर्निया में ऑफसेट ही होता है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है सब एरियल और राइजोम बनाना में ये भी करेक्ट है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट क्योंकि आपसे असुमेलित पूछा है सुमेलित नहीं है मतलब नॉट करेक्टली मैचड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन तो स्टूडेंट ध्यान दें मेल गेमेटोफाइट इन एंजोस्पम प्रोड्यूस आवर्त बीजों में नरिगमोदी क्या बनाता है यस और नो तो सिंगल स्पम एम टू वेजिटेटिव सेल और थ्री स्पम टू स्पम एंड ए वेजिटिव सेल सिंगल स्पम एंड ए वेजिटिव सेल तो बेटा जी ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि मेल गेमेटोफाइट इन एंजोस्पम प्रोड्यूस या वो बना होता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो आप समझ सकते हैं कि थ्री सेल्ड फाइनल जो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट होता है वो थ्री सेल्ड होता है क्लियर तो थ्री सेल्ड में टू मेल गेमिट होते हैं टू टू स्पम टू मेल गेमिट होते हैं और वन वेजिटेटिव सेल या वेजिटिव न्यूक्लियस क्लियर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि टू स्पम एंड ए वेजिटेटिव सेल आप समझ सकते हैं आ, क्योंकि पी एम सी में फर्स्ट म्योटिक डिविजन होता है फिर फोर माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस फर्स्ट माइट्रोटिक होता है तो जनरेटिव न्यूक्लियस वेजिटिव फिर जनरेटिव सेल वेजिटिव सेल फिर वेजिटिव सेल में डिवीजन नहीं होता है जनरेटिव में आगे डिवीजन होता है तो टू मेल गेमिट तो टू मेल गेमिट और आप समझ सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल होता है तो ये आपका अकॉर्डिंग आंसर थर्ड हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो स्टूडेंट ध्यान दें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज कच्चे नारियल का पानी क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर आप समझ सकते हैं कि नारियल में वहां पर आपको एंडोस्पम बताएंगे कि जब प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन मैंने शुरू में आपको बताया कि आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बनेगा अब फर्स्ट डिविजन ये डिफाइन करेगा किस टाइप का एंडोस्पम होगा तो अगर फर्स्ट डिविजन यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिविजन हो फर्स्ट डिविजन क्या हो फ्री न्यूक्लियर डिविजन क्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो तो आप जानते हो कि यहाँ टू न्यूक्लियाई बन जाएंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो तो यहाँ पर कितने टू न्यूक्लियाई बन जाएंगे और अब टू न्यूक्लियाई बन गए अब फिर मैनी डिवीजन हो जाएंगे तो कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पम होगा और अगर फर्स्ट नॉर्मल डिवीजन हो जाए इट मीन यहाँ तो ओनली कैरियोकैनिसिस है नोट्स फिर एक साथ जाकर बाद में यहाँ साइटोकैनिसिस हो रहा है क्लियर और जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें आप जानते हो कि फर्स्ट डिवीजन नॉर्मल हो जाए कैरियोकैनिसिस देन साइटोकैनिसिस तो सेलुलर टाइप होता है क्लियर लेकिन आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जो कोकोनट होता है कोकोनट कोकोनट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोकोनट की जो ये वाइट वाइट यहाँ पर वाल होती है वो आप समझ सकते हो कि सेलुलर एंडोस्पम है और इन जो फ्री न्यूक्लियर और जो कोकोनट का पानी होता है नारियल का दूध होता है कोकोनट मिल्क होता है वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पम है क्या है न्यूक्लियर तो कोकोनट में सल्लर भी होता है जो व्हाइट पार्ट होता है और जो लिक्विड होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पम 
तो अब अपन कोकोनट वाटर आपसे पूछा है तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट गलत हो जाएगा डिजेनरेटेड न्यूसलस गलत हो जाएगा इमेच्योर एम्ब्रियो पॉसिबल ही नहीं है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम तो यहाँ पर क्या हो गया मुक्त केंद्रीय भूणपोष ये सोर नो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थनोकार्पिक निम्न में से कौन सा फल एनिसेक फल है तो जैक फ्रूट तो नहीं है ब्रिंजल तो ट्री फ्रूट है तो यहां पर आंसर क्या होगा सेकेंड बनाना आपको भी पता है कि बनाना जो होता है नेचुरल पार्थनोकार्पिक क्लियर सीडलेस आप जानते हो बनाना तो वो ट्वेल्थ में जगह जगह आपको एग्जाम्पल दे रखा है क्लियर है और ये सूडो फ्रूट है बट एनिसेक फल नहीं है तो आप एप्पल क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 तो ध्यान दे स्टूडेंट 24 फिर वही बहुत अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर को रिप्रेजेंट कच्चे नारियल का पानी क्या है तो ऑप्शन बदल गए लेकिन वही क्वेश्चन और देखो रिपीट हुआ ना ऐसे आपको दिमाग लगाना है तो फ्लैसी मिजो कार्प नहीं है कि पानी थोड़ा ही है पहले जो जट्टा होती है ना कोयर होती है कोयर वो आपका मिजो होता है और फिर जो स्टोनी एंडो होता है और जो कोकोनट में एंडोस्पम एडिबल होता है तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो भी एंडोस्पम होता है लिक्विड होता है वो भी एंडोस्पम होता है क्लियर फिर फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो गलत प्रोएम्ब्रियो पॉसिबल ही नहीं है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम 100 परसेंट करेक्ट और एंडोकार्प नहीं होता एंडोकार्प क्योंकि वो तो ड्रू फ्रूट है ड्रू फ्रूट में एंडोकार्प स्टोनी होती है तो बहुत सारे में क्लियर करा ना कंसेप्ट आपको तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम अकॉर्डिंग टू आंसर विल बी थर्ड या सोर नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 तो ध्यान दें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है क्लियर तो आ जाए बेटा जी इंसेक्ट्स दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलन नेक्टर ओवर आप कहते हो कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एंसेंट लाइन दे रखी है इकोलॉजी में भी दे रखी है और फ्री तभी को जो आप समझते हो कि म्यूचुअलिज्म को मैकेनिज्म uh, को उन्होंने अडेप्ट किया था ताकि ओब्लिकेट रिलेशनशिप होगी तो इस पोलन uh, रोबरिंग से वो बच सकें पोलन रोबर क्या कि जो नेक पोलन और नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन बदले में पोलिनेशन नहीं करते हैं उनको आप क्या कहोगे पोलन रोबर क्लियर तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपको नोट करेक्ट ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट है पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाई केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विथ दोज ऑफ द पिस्टिल बिल्कुल है पी पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन आप जानते हो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के पहुंचने से लेकर जब तक पोलन ट्यूब एंट्री नहीं करती है एम्ब्रियोशेक में तब तक की सारी घटनाएं किसी में आती है पीपीआई पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन जो म्यूचुअली म्यूचुअली उनमें डायलॉग होता है संवाद होता है और वो सारा प्रोटीन मीडिएटेड होता है यस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकेंड करेक्ट है क्लियर फिर सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज बिल्कुल सही है कुछ प्लांट में आपको एंसर्ट में लाइन दे रखी है कि सरी सर्फ भी रेप्टाइल्स भी क्लियर जो स्नैक और लिजार्ड्स होती हैं वो भी पार्ट करते हैं तो ये भी करेक्ट है फिर आपका है पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लोर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इन द स्टाइल स्टाइल में एक से ज़्यादा कर सकती है ग्रो पोलिसिफोनस कंडीशन के अंदर क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया तो आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 तो स्टूडेंट ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 26 सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ पुष्पी पात में बिना निषेचन के बीज बीज का बनना पुष्पी पात में बिना निषेचन बीज का बनना कौन सी प्रक्रिया है बडिंग नहीं है सोमेटिक हाइबिडाइजेशन नहीं है तो यहां पर क्या होगा एपोमिक्सिस तो मैं आपको बताऊं एपो विदाउट मिक्सिस यानी ना तो गेमेट का फ्यूजन होगा फिर भी आप जानते हो एम्ब्रियो बनेगा तो इसलिए अपन कहते हैं कि मिमिक टू सेक्सुअल ये है 100% परसेंट एसेक्सुअल लेकिन इट मिमिक टू सेक्सुअल क्योंकि प्रोडक्ट क्या है सीड जो सेक्सुअल की तरह बनता है एपोमिक्सिस आप जानते हो उसमें कई टाइप होते हैं एगेमोस्परमी एपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी है ना एगेमोस्परमी में एपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी क्लियर और एडवेंटियस एम्ब्रियोनी समझते हो ना कि जैसे मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस नहीं हो नो म्यूसिस तो मेगास्पोर डिप्लोइड होगा फिर उससे आपका डिप्लोइड एग से ही सीधा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए तो ये क्या है एपोमिक्सिस क्लियर तो वो डिप्लोइड पार्थ होने से फिर हेप्लोइड एपोगेमी भी होती है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 
तो स्टूडेंट ध्यान दें कॉटलियोडोन ऑफ मेज ग्रेन इज कोल्ड मक्का के दाने का बीज पत्थर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन मोरफोलॉजी में भी रिपीट हुआ है यहाँ पर रिपीट हो रहा है बेटा तो वो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो मोनोकोट का सीड आपको मैं बताता हूँ कि जो कॉटलीडोन होता है बीज पत्थर होता है वो क्या है स्कूटेलम क्लियर तो स्कूटेलम ही वहाँ का बीज पत्थर अकॉर्डिंग टू इस आंसर विल बी थर्ड बाकी तो मैंने आपको बताई दिया था स्कूटेलम के अलावा जो प्रांकुर प्लीम्यूल के ऊपर का कोलेप्टाइल होता है और मुलांकुर के ऊपर का क्या कोलोराइजा होता है और वो तो एम्ब्रियो में होते हैं क्लियर आपसे कोटलीडोन पूछा है तो स्कूटेलम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो अब आप ध्यान दें कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जी अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करेक्ट है अभी मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो पोलन ग्रेन के अंदर सबसे आउटर मोस्ट एक्जाइन पढ़ोगे तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्जाइन की बात करोगे तो ऑर्नामेंटेड होगी एक्जाइन क्या होगी ऑर्नामेंटेड ऑर्नामेंटेड होगी एक्जाइन क्लियर ऑर्नामेंटेड और जो एक्जाइन और उसकी डिजाइन भी डिफरेंट इसमें डिफरेंट डिफरेंट होगी ऑर्नामेंटेड और कुछ प्लेसेस पे क्या होंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी का जो इंपॉर्टेंस है ये जरमपोर होंगे क्या होंगे बेटा जरमपोर क्लियर पोलन ट्यूब के इनिशिएशन के लिए जरमपोर जरमपोर ऐसे तो ये जो ऑर्नामेंटेड एक्जाइन है ये बहुत ही हार्ड है हार्ड थिक आउट हार्ड थिक और ये स्पोरोपोलिन जो आप जानते हो हार्डेस्ट मटेरियल पूरे लिविंग सिस्टम का और ऐसा अपन बात रहे कि ये सबस्टांस है जिसका पीएच टेम्परेचर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्पोरोपोलिन क्लियर और जो इंटाइन आपका होता है पेक्टोसलोज होता है थिन लेयर होती है वो और फिर आप जानते हो कि यहाँ थोड़ी वैक्यूल और ये न्यूक्लियस क्लियर तो आपसे बात कर रहा है कि एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन हंड्रेड परसेंट करेक्ट है क्लियर पोलन ग्रेन ऑफ मैन स्पेसीज को सर एलर्जी बिल्कुल सही है प्राग एलर्जी जानती हो जो ग्रासेज होती है पार्थे नहीं होता उसके पोलन ग्रेन एलर्जी जनरेट करते हैं क्लियर फिर स्टोर्ड पोलन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम बिल्कुल सही है जो दरविन नाइट्रोजन में क्राइव फ्रिजुएशन होता है तो माइनस वन पे उनको प्रिजर्व किया जाता है पोलन बैंक्स में पोलन ग्रेन को बिल्कुल हंड्रेड करेक्ट है टेपिटम हेल्प इन द डेसेंस ऑफ एंथर गलत बात टेपिटम एंथर के डेस हेल्प नहीं करता है एंथर के डेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर सबसे एंडोथीसियम है एपिडेमिस और एंडोथीसियम जो क्योंकि उसमें एल्प आप जानते हो कि जो एंडोथीसियम होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एंडोथीसियम के अंदर एल्फा सलोज जो आदरता ग्राही पदार्थ तो होता है तो उसके यू बैंड होते हैं क्या होते हैं यू बैंड क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है रेडिली इलोंगेटेड होती है रेडिली इलोंगेटेड जो सेल्स होती है तो यहाँ पर आप कैसे बनते हैं यू बैंड्स जो आदरता ये यू बैंड और ये स्टोमियम एरिया पे नहीं होते हैं जैसे जो एंथर होता ना एंथर तो एंथर के अंदर एंथर के अंदर ये स्टोमियम एरिया होते हैं ये स्टो यहां पर वो नहीं होते हैं तो डेसेंस होता है वर्टिकल लाइन ऑफ डेसेंस क्लियर तो वो हेल्प करता है टेपिटम तो केवल इनरमोस्ट लेयर है जो स्पोरोजेनेसिस के दौरान वहीं भी डिजोल होकर आप जानते हो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है यस और नो तो आप समझ रहे हैं कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपसे क्या पूछा है नॉट ट्रू तो अकॉर्डिंग से आंसर विल बी फोर यस नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन प्रोक्जिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन अटैच टू कि पुंकेसर के तंतु का निकट सिरा किससे जुड़ा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और बेटा ये एनसीआरटी छोटी सी लाइन है और एनसीआरटी डायरेक्ट लाइन ये आपके सामने आई तो अपन आप देखते हो ना कि जैसे ये थैलेमस होता है ये थैलेमस होता है आप अच्छे से देखते हो ये थैलेमस होता है तो थैलेमस और फ्लोर वूल अरेंज होते हैं जैसे कैलिक्स है कोरोला है और आप जानते हो कि ये स्टेमन है मतलब एंथर का पार्ट और इन नॉर्मोस्ट आप जानते हो कि स्टिग्मा स्टाइल और क्या है ओवेरी है तो आप जानते हो कि जो एंथर में का सिंगल स्टेमन है स्टेमन स्टेमन के थ्री पार्ट होते हैं फिलामेंट कनेक्टिव और ये एंथर क्लियर और वहाँ डाइथिकस टेट्रस पर इंजिट वो होता ही है अब ये कहता है कि जो थैलेमस पर ये अटैच होते हैं फ्लोर वोल्स तो इसका जो प्रोक्जिमल निकट सिरा वो किससे थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से कुछ एपिपेटल्स करने तो पेटल से अटैच हो जाएगा क्लियर 
जो प्रोक्जिमल है और डिस्टल लाइन क्या है एंथर है क्लियर तो डायरेक्ट लाइन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लाइन है कि इसका निकट सिरा ये है और दूरस्थ वो है बात समझे नहीं समझे तो पुंके सर के तंतु का निकट सिरा किससे जुड़ा होगा कनेक्टिव से नहीं वो तो दूरस्थ की ओर जा रहा है प्लेसेंटा से वो तो फीमेल का पार्ट है थैलेमस और पेटल ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थैलेमस और पेटल और बेटा जी ये मोर्फोलॉजी में भी लाइन है तो बहुत एपिपिटल कंडीशन में तो थैलेमस और पेटल तो करेक्ट आंसर थर्ड क्लियर और एंथर तो डिजिटल है दूरस्थ है ये सोर नो तो एंसर दो छोटी लाइन तो छोटी छोटी लाइन है कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छे अच्छे बच्चों का गलत हो गया था तो ऐसे आपको ध्यान देना सोल्यूशन में बहुत अच्छी अच्छी बातों को बहुत कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है कि बहुत हेल्प करेगा ये आपके तो अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फंक्शनल मेगास्पोरिन एंड एनजोस्पम डेवलप इन टू एक आवर्त विजी पात में कार्यशल गुरु जन से क्या विकसित होता है भाई मेगास्पोर किसको डेवलप करेगा भाई सबसे पहले ओयुल के अंदर क्या होता है पेरेनकाइमेटस टिश्यू न्यू सलस ये जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है न्यू सलस मान लो अपने कह दिया डायरेक्ट न्यू सलस अब न्यू सलस टू एन है न्यू सलस का फंक्शन क्या है एम का फॉर्मेशन और परवर्धित गुरु बीजाणु को पोषण मेगास्पोर को न्यूट्रिशन तो सिंगल एम एम सी डिफ्रेंशिएट होगी यहाँ पर सिंगल एम एम सी डिफ्रेंशिएट होगी इन साइड यहीं पे सिंगल एम एम सी डिफ्रेंशिएट होगी तो वो सिंगल एम एम सी डिफ्रेंशिएट होगी टू एन उसमें स्पोरिक म्यूसिस होगा तो फोर मेगा स्पोर बनेंगे आप जानते हो कि फोर मेगा स्पोर बनेंगे लीनियर टेट्राड बनेगा ओनली लीनियर टेट्राड तो थ्री तो डिजनरेट हो जाएंगे माइक्रोपैलर एंड वाले और एक सिंगल फंक्शनल रहेगा आपका किस एंड वाला चैलेज एंड वाला वो सिंगल मेगा स्पोर ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके टू न्यूक्लियाई वो पहले आप समझ रहे हो कि जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा तो टू न्यूक्लियाई फिर इनकी मूवमेंट हो जाएगी और ये पोल्स पे चले जाएंगे फिर आगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो फोर न्यूक्लियाई फिर आगे फ्री न्यूक्लियर होगा तो एट न्यूक्लियाई और रीअरेंजमेंट होगा तो फिर थ्री टू थ्री बात को समझे तो क्या फॉर्म करेगा एम्ब्रियोसेक्स सेवन सेड और एट न्यूक्लिया मेगास्पोर क्या फॉर्म करेगा एम्ब्रियोसेक फीमेल गेमेटोफाइट भी बनाएगा भाई माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट बनाता है मेगास्पोर फीमेल गेमेटो एम्ब्रियोसेक तो एंडोस्पम वो तो आफ्टर फर्टिलाइसन की बात है एम्ब्रियो वो तो पोस्ट फर्टिलाइसन की बात है ओव्यूल ओव्यूल तो ऑलरेडी है तो एम्ब्रियोसेक ओव्यूल की इनसाइड तो वो बनेगा ही तो एम्ब्रियोसेक तो अकॉर्डिंग दिस क्यू आंसर विल बी सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी अट्रैक्शन एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर समोक और पर्तो किसके लिए आवश्यक होते हैं बताना भाई देखो पोलिनेशन के अंदर जो एयर पोलिनेशन होता है या उसको आप कहते हो एनिमोफिली और वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है हाइड्रोफिली तो वो तो एबायोटिक फैक्टर वहाँ तो रिवार्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है लेकिन अगर बायोटिक एजेंट अगर हो पोलिनेटर में बायोटिक एजेंट अब वो एनिमल्स होते हैं इंसेक्ट भी हो सकते हैं और अदर भी हो सकते हैं एनिमल तो आप समझते हैं वहाँ रिवार्ड की रिक्वायरमेंट है पोलन नेक्टर या अदर मतलब कुछ इंसेक्ट को अंडे देने के लिए स्थान एग लेंग प्लेसेज सेप प्लेसेज यस तो देखो आप बात करोगे कि भाई कीट प्रागण में तो यहाँ आप जानते हो रिवार्ड की रिक्वायरमेंट है यहाँ रिवार्ड की रिक्वायरमेंट एबायोटिक फैक्टर है यहाँ रिवार्ड क्लिस्टोगेमी में जब फ्लोर होंगे तो हंड्रेड परसेंट ऑटोगेमी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ तो समझे नहीं समझे और यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है एयर है तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल भी क्या हो जाएगा फर्स्ट यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट नारियल के खाने वाले भाग की रूपात प्रकृति क्या है भाई खाने वाला भाग क्या होता है नारियल के ना बार बार बता रहे हैं ड्रूफ रूट है एंडोस्पम है सीधी सी बात है कोटलेडोन नहीं है एंडोस्पम है ये नहीं है ये नहीं है यस अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी सेकेंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी तो बेटा ध्यान से सुने ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑफसेट किसके लिए उत्पादित होता है आप भी जानते हो ऑफसेट जो वाटर हाइसिंथ होती है आइकोर्निया होती है तो आप समझते हो कि भाई पार्थिनोकार्पी नहीं क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना पार्थिनोजेनेसिस नहीं माइटोटिक डिवीजन तो किससे प्रोड्यूस होता है माइटोटिक डिवीजन से क्लियर आप समझ सकते हैं कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रबोधन होगा तो वह माइटोटिक आपका डिविजन्स होंगे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रूजिंग पोलन एज पोसिल कि पराग कण जो पोलन ग्रेन है उसको जीवाश्मी रूप में परीक्षण में सहायक साबित कौन हुआ कि पराग कण आप जानते हो सबसे ज्यादा जो प्लांट है उनका फोसिल्स के रूप में और डीजल पैटर्न यानी फोसिलिज्म स्टडी में फोसिल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट 
आप पोलन ग्रेन होते हैं क्योंकि देखो पोलन ग्रेन का अपने आपको बताया था ना जो एक्जाइन होता है तो पोलन ग्रेन का जो एक्जाइन ऑर्नामेंटेड मैंने कहा था लिविंग वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट एनिमल किंगडम का तो इनिमल लेकिन पूरे लिविंग का अगर आप देखें तो स्पोरोपोलिन जिसकी नेचर भी अभी तक पता नहीं है ये क्यूटीन सबस्टांस है क्लियर तो आप समझ पा रहे हो कि मतलब एसिड बेस या कोई भी टाइम कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो आप जानते हो कि ये सबसे स्पोरोपोलिन हेल्प करेगा तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग से आंसर विल भी सेकेंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में कोई एक बारी पुष्पन होता है तो बेटा जी मैं आपको पूरी चीज बता देता हूँ भाई वर्दी स्वभाव के पौधे होते हैं एक वर्षीय सरसों मस्टर्डरी जो टू थ्री मंथ की दो तीन महीने की काय वर्दी करते हैं फिर मस्टर्ड में फ्लावरिंग होती है और फिर फ्रूटिंग होकर डेथ हो जाती है तो वो आपके एनुअल और मोनोकार्पिक और कुछ होते हैं बाइनियल कि दो सीजन में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं तो जो एनुअल प्लांटर बाइनियल हो तो ऑलवेज ही मोनोकार्पिक होते हैं ऑलवेज मोनोकार्पिक वो तो एक फल नहीं होते हैं क्लियर लेकिन जो पैरेनियल प्लांट हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं पोलिकार्पिक होते हैं जैसे आप जानते हो टू थ्री मंथ की टू सॉरी टू थ्री ईयर की एक बार प्राइमरी ग्रोथ होगी फिर आप जानते हो सेकेंड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर आप जानते हो कि टू थ्री ईयर के बाद फ्लावरिंग होती है फर्स्ट टाइम फिर हर ईयर फ्लावरिंग होती है नीम पे और आप जानते हो गोवा है या फिर मैंगो है तो वो आप पेरेनियल पोलिकार्पिक है लेकिन एक पेरेनियल प्लांट बवर्सी है लेकिन वो मोनोकार्पिक है वो बेम्बो बांस क्लियर अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग करता है पूरे जीवन में एक बार ही जनन करता है बेम्बो स्पसीज तो आप समझ रहे हो कि ये पेरेनियल मोनोकार्पिक है क्लियर तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी फोर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डबल फर्टिलाइजेशन इज दोरा नीचे क्या है अभी तो मैं आपको शुरू में बता चुका कि ये डबल फर्टिलाइजेशन ओनली ओनली द कैरेक्टर ऑफ ओनली एनजोस्परम ये यूनिक कैरेक्टर एनजोस्परम का आवर्त बीजों में पाया जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होती है फर्स्ट इवेंट क्या होती है सिन जो पृथ्वी पर होती आई है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिन गेमी सिन गेमी का मेन क्या होता है युगमक सल्यन यानी एक मेल गेमिट एन और एक फीमेल गेमिट आप समझ रहे हैं ना एन दोनों फ्यूज होते हैं और टू एन क्या फॉर्म हो जाता है जायकोट ये सिन गेमी है तो आप समझ सकते हो जब पोलन ट्यूब की एंट्री होती है एम्ब्रोसेक में तो फर्स्ट सिनर्जिड डिजनरेट सिनर्जि में जो फर्स्ट मेल गेमिट होता है वो एक्सल से फ्यूज होता है तो ये सिन गेमी हो जाती है ट्रू फर्टिलाइजेशन जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्लियर ये सिन गेमी अभी ने एंजोस प्लांट में क्या होता है सेकंड एक मेल गेमिट और टू मेल गेमिट रिलीज एक मेल गेमिट और बच जाता है तो वो मेल गेमिट क्या होता है सेंट्रल सेल के जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे फ्यूज होता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस से मैंने बताया तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं उसको अपन तो पी एन रिजल्ट आता है पी एन पोली मतलब एंडोस्पम न्यूक्लियस तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ वो ट्रिप्लोइड होता है तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है तो सिन और ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो सीधी सी बात है कि वन मेल गेमिट फ्यूज विथ एक्स सेल एंड वन मेल गेमिट फ्यूज विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई तब आपका होगा डबल फर्टिलाइजेशन तो आप यहाँ पर आ जाओ फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमिट विथ वन एग रॉन्ग हो गया क्लियर सिन गेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन करेक्ट है भाई फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमिट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई गलत ये एक इवेंट होती है फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमिट ऑफ ए पोलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग ये भी गलत हो गया क्योंकि एक मेल गेमिट ही एक मेल गेमिट तो किससे फ्यूज होता है जो ट्यूशन गेमी होती है एक मेल गेमिट फीमेल गेमिट से है ना और दूसरा मेल गेमिट पोलन इन से तो सीधी सी बात है कि सिन गेमी फर्स्ट इवेंट आप सिन गेमी ट्रू फर्टिलाइजेशन जो होता है जायगोड फॉर्म होगा रिजल्ट और दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है बट इसलिए अपन फिर दोनों को मिलाकर अपन कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकेंड और ये देखो नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये सोर नो तो करेक्ट है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन तो ध्यान दे बेटा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीज ऑफ मॉथ वेर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर ये सोर नो तो आप समझ नहीं कौन सा पादप सलब की एक जाति के साथ ऐसा निकट समझ रहा था जिसमें कोई भी एक एक दूसरे के बिना जीवन चक्र अपना पूर्ण नहीं कर सकता आप समझ सकते हो ऐसा कहाँ होता है को इवोल्यूशन सहुद्विकास ओब्लिकेटरी रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म बात को समझ रहे हो ना सह उद्विकास क्या होता है जहां दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन और अकॉर्डिंग इवोल्यूशन दोनों ऐसे चेंजेस करते हैं कि वो रिलेशन मेंटेन रहे क्लियर तभी अपन कहते हैं को और कोई अगर एक वहां से एक्जिंट हो जाएगा दूसरा 
यानी को एग्जिटेशन भी होगा सह विलोपन भी हो जाएगा दूसरा अपने आप ही हो जाएगा क्लियर तो दोनों एक इसलिए वो अकॉर्डिंग रूप से ऐसे चेंजेस करते हैं कि समय लंबे समय तक बना रहे उसी को आप कोवल्यूशन कहते हैं ना तो आप जानते हो कि जो यक्का प्लांट है यक्का प्लांट वो यक्का प्लांट में आप जानते हो कि जो पोलिनेटर आपका होता है वो एक सलब की जाती होती है यानी मौत होता है उसको आप कहते हो प्रोन्यूभा प्रोन्यूभा मौत प्रोन्यूभा मौत ये सलब होता है तो इनमें को इवोल्यूशन होता है ये सोर नो और ये यक्का प्लांट ये प्रोन्यू तो ये इससे पोलिनेटेड होगा क्लियर और ये इसको एग लेंग के लिए प्लेस भी देगा इसके जो लार्वा है उसको जो डेवलपिंग सीड प्रोवाइड कराएगा ये सोर नो तो यहाँ पर आप जानते हो कि बनाना नहीं वायोला नहीं भाई मौत के साथ किसका है ये यक्का तो हंड्रेड परसेंट करेक्ट आंसर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाइड्रिला नहीं ये सोर नो तो वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ऐसे आपको कंसेप्ट से निकालना है तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर कि पराग कणों को बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में भंडार किया जाता है तो आप जानते हो पोलन ग्रेन को माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है क्राइफ्रिजुएशन टेक्निक तो सीधा आंसर है फर्स्ट जो एक्सटिट्यू कंजर्वेशन टेक्निक भी है आप सब जानते हैं तो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इन करेक्ट आप अच्छे से जानते हैं बेटा जी सबसे पहले इवेंट होती है प्री फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप समझ सकते हैं कि थ्री इवेंट हैं प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट इवेंट है स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस जब माइक्रोस्पोर से मेल गेंट पोलन ग्रेन और मेगा स्पोर से फीमेल गेंट तैयार हो जाता है तो फिर पोलिनेशन क्लियर पोलिनेशन हो जाता है स्पोरोजेनेसिस हो गया गेमेटोफिटिक जनरेशन हो गया फिर पोलिनेशन हो जाता है ये तो हो गई प्री फर्टिलाइजेशन फिर जैसे ही पोलिनेशन होता है फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट आती है तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन तुम्हें पता है कि जायगोट किस में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में तो ये आपका हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट किस में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में जो सिन केमी का रिजल्ट है और जो पी ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है तो एंडोस्पम टिश्यू में और ओव्यूल किस में सीड में तो सीधी सी बात है सेंट्रल सेल डेवलप इन एंडोस्पम सही बात है क्लियर और ओव्यूल ओव्यूल्स डेवलप इन गलत बात ओव्यूल भूणकोस नहीं बनाएगा मेगास्पोर बनाएगा ओव्यूल तो सीड बनाएगा ओवेरी डेवलप इन फ्रूट सही बात है फर्टिलाइज ओवरी फ्रूट बनेगी जायगोट डेवलप इन टू एम्ब्रियो ये भी सही बात है और सीधी सी बात है कि जायगोट इन साइड एम्ब्रियो फॉर्म करता है तो एंडोसम टिश्यू वहाँ बनता ही है साथ में ओव्यूल सीड और ओवेरी क्या फ्रूट समझे नहीं समझे तो यहां पर बात रहेगी ओव्यूल थोड़े एम्ब्रियोसेक बनाएगा ओव्यूल के इनसाइड न्यू सलस से मेगास्पोर इनसाइड साइड एम्ब्रियोसेक बनेगा ये सोर नो तो ये आप जानते हो कि इनकरेक्ट हो गया क्लियर अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी सेकंड सेकंड है ना भाई ओव्यूल डेवलप इन टू एम्ब्रियोसेक ये गलत बात होगी क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन सम प्लांट द फीमेल गैमिट डेवलप इन टू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलेशन दिस फिनोमेन इज नोन एज कि कुछ पात्रों में मादा युग बिना निश्चन के भूण में प्रयुक्त हो जाता है इस घटना को आप क्या कहेंगे सिनगेमी नहीं ये तो आप जानते हो कि मेल गेमी तो फीमेल गेमी तो फ्यूजन है क्लियर ऑटोगेमी नहीं कहेंगे ये भी नहीं कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस तो आप क्या कहोगे पार्थिनोजेनेसिस एपोगेमी जैसे मान लो कि हैप्लोइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ही आप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए तो पार्थिनोजेनेसिस ये एपोगेमी है क्लियर तो अकॉर्डिंग दिस आंसर विल बी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी तो ध्यान स्टूडेंट व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमिट्स डिसाइड इन दिनर्जिड कि साय कोशिका में जो नरिगुमुख छोड़ दिए गए दो मेल गैमिट तो फर्स्ट मेल गैमिट तो आपको पता ही है कि फर्स्ट मेल गैमिट तो फ्यूज होता है एग सेल से तुरंत एग सेल से तो ये मेल गैमिट किससे फ्यूज होगा एग सेल से तो उसको आप कहते हो सिन गैमी सिन गैमी का हो गया आप क्लियर सिन गैमी रिजल्ट क्या आएगा जायगोट और सेकेंड मेल गैमिट किससे होगा सेंट्रल सर पोलोन्यूक्लियर से ताकि ट्रिपल फ्यूजन हो यस और नो तो यहां दिया गया वन फ्यूज विद द एग अदर फ्यूज विद सिंदर्जी न्यूक्लियस गलत हो गया वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियर हंड्रेड परसेंट करेक्ट है और वन फ्यूज विद द एग अदर डिजेनरेटेड इन सिंदर्जी गलत है और ऑल फ्यूज विद द एग गलत है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है आंसर विल बी सेकेंड वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई यस और नो तो ये अब स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि ये पूरा अपना एम्ब्रोलॉजी का सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक सॉल्यूशन हुआ बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत कंसेप्सुअल है तो बहुत अच्छे से आप स्टडी करें और नेक्स्ट 
इसके बाद अपन आपको कराएंगे बहुत स्कोरिंग टॉपिक मेरे द्वारा आपका होगा इकोलॉजी क्लियर उसमें हंड्रेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्लियर तो सी एल सी मुहिम का आप साथ दें इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें शेयर करें और स्टूडेंट की हेल्प करें चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें करें और कोई भी बात हो तो आप हमारे हेल्पलाइन पर हमारे नंबर हैं क्लियर मैं सर बी चौधरी सीनियर बोटनी फैकल्टी सी एल सी थैंक यू वेरी मच